Atentos, jubilados. ¿Cuánto van a cobrar en enero? No anunciaron ningún bono. Los de la mínima, ¿van a cobrar solo 105 mil pesos? preocupación por esto que estamos muchísima, mencionando. Muchísima, muchísima. Porque cual. los bonos, eh, a ver, es una especie de luna de miel diciembre porque tiene el medio aguinaldo, sí. porque aparte tiene uno de los últimos bonos que otorgaron desde claro. el gobierno anterior, lo que prácticamente hizo que cobraran hasta 250 mil pesos. ¿Cuánto es en total, doctora, lo que cobraban en el mes de diciembre? Un poquito a ver, más eh, que eh, con todas la mínima, las ayudas, eh. 270 mil, claro. solamente con claro. el aguinaldo y el refuerzo de 55 mil, 213 mil. Y ahora van a tener un enero muy duro, ¿no? Porque estamos hablando, nosotros cuando hablamos del haber mínimo, pensamos que son los 105 mil pesos. Pero la realidad ni siquiera son los 105 mil, porque la gente está endeudada, los jubilados, eh, a través de, bueno, del último sí, gobierno, sí, sí, sí. con esta política de créditos, Se les va descontando... sacando créditos con cuotas de hasta 30 mil pesos. Mi, antes que sigas, mira, 3059-8008 sí. es importante porque estamos esperando tu consulta. Ok, breve, con la mayor precisión posible para que la doctora pueda responder la mayor cantidad de consultas. 3059-8008. No se sabe entonces todavía, a ciencia cierta, cuánto va a ganar un jubilado de la mínima en enero, si, no, si es que no hay un anuncio no, quizá bueno, de acompañamiento, es que se un sabe... bono. Sí, la realidad es que se sabe y es lo que te estaba contando. No, eh... quiero decir si va a haber, o sea, el otro día Chiche, por ejemplo, decía, el, mono, el bono no puede ser menos de 100 mil pesos esta vez. Claro. Con, digo, con alguna devaluación que de la que hubo, 118%, es una locura. Claro, estamos hablando de que una jubilación tendría que estar por arriba de los 200 mil claro, pesos. Claro. El aumento debería ser, el, o el acompañamiento de casi 100 mil pesos y obviamente estarían... Otra vez atrás, ¿no? Ni siquiera con estos 200 mil pesos le estarían empardando a la inflación. Lo que tenemos que hablar es lo que te decía. Eh, 5 millones y medio de jubilados cobran estos 105 mil pesos de la mínima, pero esos jubilados están endeudados. O oh, con préstamos de cuotas de 30 mil pesos, o bien a su vez con las moratorias, ¿no? Que claro, también claro. son caras, que también superan los 20 mil pesos. Sí, sí, Entonces. Sí. Todos los 8 millones, los 7 millones y medio de jubilados pensionados van a estar cobrando haberes promedios de 70 mil pesos. Grábense este número, 70 mil pesos, ni siquiera son 105 mil. Bueno. Hola, quería... Acá nos está escribiendo Rodrigo, dice, ¿cuándo va a ser lo del fin de los intermediarios? Yo estoy pasando 11 mil pesos por mes. Y lo del bono, estoy pasando 2.000. Mira, esto es más que nada una denuncia, más que una consulta, es importante, ¿no? Sí, Nosotros 134 es el número de Exacto, denuncias. La línea. Vamos a recordar que es este, esta línea, más allá de esto, antes de esta línea. Pero es usted... mucha plata, 11.000 pesos sacar de gente humilde, es, mucho, es una locura. Es mucho porque recordemos que están en 72.000 pesos, un potencial en diciembre, 78 en enero. Habría eh... que preguntarle a esta persona si llevó adelante la denuncia correspondiente. Por lo general no denuncian porque tienen miedo que les saquen. Claro. En el programa y social. Pero se supone que ahora están dándole espalda o cobertura justamente a esto en particular. Ahora, que la pero gente... empezó hace poquito. Eh... No, a ver, bueno. había siempre hubo un canal de diálogo respecto del Ministerio de Desarrollo Social. El punto es que la persona que te saca ese dinero a veces es tu propio vecino, claro. porque son la gente Bueno, es barrio. un delincuente, claro, el que claro. te está sacando claro. esa plata es un delincuente. Claro. Sí, Tiene claro. que estar denunciado de la manera correcta. Sí. Bueno, ¿hay aguinaldo para el potencial trabajo? No, a ver, no hay aguinaldo. Esta semana estamos esperando anuncios, ¿no? Nos quedan muy pocos días, cuatro días antes de fin de año. Sandra Petovelo, como digo siempre, dijo Feliz Navidad, pero entendemos que durante esta semana tiene que haber una comunicación de cómo siguen las jubilaciones que empiezan a cobrar a partir del de 2 de enero las pensiones no contributivas y a partir de qué va a pasar con el potencial trabajo. El potencial trabajo, grave problema, la, el anuncio de Yacín, ¿no? del secretario de Trabajo, no va a seguir los aumentos del salario mínimo vital y móvil. O sea, que queda licuado sí, sí, en 78 mil pesos. Después vamos a hablar del salario vital y móvil porque se podría convocar ¿sí? para lo, los próximos días a ver a cuánto aumentaría el salario mínimo. Bueno, eh, felicidades, todo el mundo nos saluda, muchísimas gracias. Y dice, ¿no habrá un nuevo IFE? Hay gente que todavía está con la remota esperanza de IFE, ¿Había o como donde... quieras llamarlo, de una ayuda para aquellos que no tienen nada. Dice, no cobra ningún tipo de plan de asistencia y me imagino que es desempleado. A ver, hablaron. Lo que pasa es que no sé cuándo llegarían estas medidas de emergencia, ¿no? Estamos hablando de una, realmente, como se presentó un DNU justificado en la emergencia, una emergencia social muy importante en 
en donde hay gente que no cobra nada, en donde hay gente que tenía un programa como el Potenciar Trabajo y ya no lo tiene, porque la realidad es que 1.300.000 personas se les licuó el programa social y no los tiene, y por eso ese es el reclamo también que van a acompañar la unidad piquetera y los movimientos sociales el, el día miércoles. Perfecto. Eh, lo que es la asignación por embarazo, ¿cuánto se cobra en enero? Dice... Eh, uh -huh. Cobra también asignación por una menor. Por una menor. Bueno, repite la... la por embarazo pregunta. y por una menor. Bueno, tenemos que recordar que hay dos cuestiones. Eh, la asignación universal por embarazo te va a quedar en 20 mil pesos, ¿sí? 20 mil, un poquito uh -huh. menos, 17 500 porque retienen el 20%. Y la asignación universal por hijo tuvo ese ¿Ah, no aumento. creció de la mano una cosa de la otra? Eh, se anunció solamente aumento para UH, UH y alimentar, no para asignación universal por embarazo. El boletín oficial se publicó lo de la tarjeta alimentar y no hay otra aclaración al respecto. Así que Nada. AV cobra como siempre, asignación universal claro. por hijo o e hija cobra duplicado y les queda en mano 33 mil pesos. No hay nada extra hasta ahora, hasta fin de año, porque además quedan. Por ahora, tenemos días. unos días, ¿no? Pero por ahora me, me dicen que no hay información, estoy Bien. preguntando todo el tiempo esto. No hay información oficial, se entiende claro. que algún acompañamiento va a haber, pero no lo bueno, tenemos. Por ahí todavía. tenemos la sorpresa, qué sé yo, hasta dentro de 48 horas, no sé. Sí. Bueno, mira, siempre hablamos de la mínima. Esto acá pregunta, porque es cierto que al final se va achatando la pirámide, ¿no? La jubilación máxima ordinaria, si le corresponde algún tipo de aumento. Bueno, sí, obviamente tenemos todavía la ley de movilidad jubilatoria, de eso no hubo una... Eh, todavía el no próximo fue aumento, 10 de marzo tendrían claro. eh, las jubilaciones máximas un aumento. Ayer conversaba con una persona que me contaba, médico de servicio, muchísimos, más de 30 años de servicio en un hospital muy conocido de niños, sí. ¿cuánto cobra de jubilación? 500 mil pesos. 500 mil. 500 mil pesos, un médico reconocido a nivel internacional. Eso Mira. también lo que tenemos, ¿no? Las jubilaciones máximas con mucha injusticia en el medio. Totalmente. Bueno, para UH pregunta eh, si en el diciembre van a dar algo. Bueno, ¿Cuánto bono, es el aumento para enero? A, a diciembre nos estamos olvidando, ya pasó el calendario de diciembre, claro, terminaron todos los calendarios. Todo. Ya cobraron. Claro, ya cobraron. Digo, queda, no hay más fechas de calendario. Claro, queda el IPS que está cobrando, que es la, la provincia de Buenos Aires, pero todo lo que es eh, este, a nivel nacional, el CIPA, ya cobraron todos los calendarios, ahora nos tenemos que concentrar en enero. ¿Qué tiene UH en enero? Tiene el aumento de la tarjeta alimentar, ¿sí? Si tenés un hijo te va a quedar en 33 mil, si tenés dos hijos te va a quedar en 51 mil, y si tenés tres hijos, en 68 mil. Y a su vez la UH también tiene aumento, se duplicó y en mano les queda 33 mil más. ¿sí? O sea que si tenés dos hijos, casi vas a estar en... Perdón, un hijo, 66 mil pesos con los dos aumentos. mira esta pregunta eh, muy precisa, además, a ver si Tami la puede contestar, pues no siempre, si lo que no puede contestar se averigua. Si me voy del país, ¿qué trámite tendría que hacer para trasladar mi jubilación y pensión? Y si me caso, me sacan la pensión por viudez. El país eh, que me iría es Italia. Bueno, eso es, lo va a seguir cobrando porque ya está otorgado el beneficio jubilatorio, así que eh, sí. luego se hace un trámite en ANSES, entonces se denuncia el nuevo domicilio, la cuenta bancaria donde se transfieren los saberes. Y respecto de la jubilación por viudes, sí. eh, si se casa eh, no la pierde, porque es una pregunta frecuente sí. eh, y lo que tengo que decir también es que a futuro sí se van a quitar las pensiones derivadas, pero no es algo actual. Mi abuela, por ejemplo, ayer me claro, preguntó, claro. ¿me van a sacar la pensión? No, no te van a sacar la pensión, ya la tenés otorgada, o sea, cobras jubilación casar, y pensión. O sea, vos te puedes casar sin perder la pensión por viudez. Sí. ¿Y ¿Podés tener más de una pensión por viudez? No, no, no. Todo, solamente vas a tener un beneficio, pero el temor de o la sea, gente... Si se te muere el, se te muere el segundo, ya, el, ya seguís está. cobrando por el primero. Sí. Ahora, la, el temor de la gente es que le van a sacar sus pensiones derivadas, ¿no? que son estas pensiones por viudez. No va a pasar a futuro, la idea sí es esa, pero no ahora. Bien. Buenos días, faltaría... Alguien que defienda a los jubilados, la verdad es una vergüenza. Todo bueno, día más, que, jubilados, más que ¿sabes? nada una opinión. No, me imagino que habla por el tema de, de, de algún tipo de lucha, de acompañamiento. Ah. Ay, Castells razón. es uno de los únicos que en algún momento sí. hizo movilizaciones, pero bueno, eh, muchas veces queda perdida en estas protestas que lleva adelante. ¿Sigue las jubilaciones anticipadas? Yo hice el trámite en noviembre, Marcelo de Bolívar. Sí, a ver, cuando salió este, este, la regulación que establece la extensión de las jubilaciones anticipadas, fue en el gobierno de Massa, 
Massa no, Fernández, y en el gobierno de Raberta, eh, uh -huh. quedó por dos años esto establecido. Así que salvo que se establezca algo contrario, sigue también la jubilación anticipada hasta el 2025. Bueno, siguen las jubilaciones anticipadas, ya lo contestamos, entonces lo acaba de contestar la este, Viste que doctora igual Tamara el tema Del sí. DNU te da un poco de inseguridad jurídica, sí, ¿no? Porque sí. yo le contaba a la pues gente. Pues sí, en principio sigue vigente hasta marzo, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, Eso pero ya está sabés claro. que por decreto puede haber algo que contrarie una ley y no sí. debería pasar, pero claro. nos pasó. Y estamos ahora discutiendo un DNU que deroga casi 300 leyes. Entonces, cuando contesto las preguntas de la gente, a veces hasta pongo en jaque mis propios principios jurídicos, claro, claro. ¿no? De lo que debería ser a lo que va a ser. Y lo bueno. que va a terminar judicializándose, digo, en el medio de este gris, en donde quizás muchas personas no saben... ¿Por qué normativa? ¿Por qué leyes regirse? ¿no? Va a comenzar a ser un conflicto, a mí me parece constante, hasta que finalmente quede definitivo qué es lo que puede de llegar a pasar. De hecho ya hay un amparo que se le dio curso, Barra dijo que no, que va a ser derrotado ese amparo. En fin, ahora vamos a hablar con Carlos Caramelo en un ratito que es nuestro invitado. Bueno, buenos días. Eh, ¿De qué es eso de 47 mil pesos? que están claro. pagando a la UH. 42 es lo que anunciamos. 42. Es eh, en realidad lo que ustedes le retienen a lo largo del año, pero tienen solamente hasta el 29 para presentar el formulario libreta, así que se los recordamos, es muy importante que lo hagan. Ese dinero tiene que volver, sí. es dinero que se les retuvo y que va a ser un plus eh, antes de fin de año. Muy Buen bien. día, los 105 mil también son para... ¿Los pensionados no contributivos? No, y eso es lo que yo contaba al inicio, ¿no? 105 mil en el mejor de los casos van a cobrar los jubilados de la mínima. Porque en enero una pensión no contributiva está en 73 mil pesos, una PUAN en 84 mil. Y un jubilado que no tiene ningún tipo de descuento va a cobrar 105 mil. Pero si no, a eso le tenemos que restar. 105 mil en mano no te quedan tampoco, ¿no? Porque están los descuentos. No te queda nada. Y le queda más o menos 104 y algo. Ah, y bueno, supongamos... Porque... No, pero supongamos si tenés un crédito, una sí. moratoria... O una moratoria. ¿Cuánto te saca la moratoria? ¿El 20? Era? 30 mil pesos. 30 mil pesos. Sí. O sea, estás cobrando casi un jubilado, puedes llegar a cobrar hasta una jubilación de 50 mil sin exagerar. Dios mío, qué loco. Sin exagerar. Buenos días, soy María Luisa de Castelar. Tengo pensión contributiva por discapacidad, 47 años. ¿Y ¿Habrá bono en enero? ¿Se olvidan de jubilaciones? Bueno, estamos hablando de esto, no es que nos olvidamos. Pero... No. No, pero debe pues ser el gobierno. No, el gobierno. Yo claro. creo que lo, lo que está haciendo sí, es mencionar sí, sí. al gobierno, no a nosotros. Sí. Claro, yo creo que faltó el anuncio que esperaban, no tanto que se habló de las jubilaciones. De hecho, nuestro presidente también en su momento se indignaba con estos de aumentos por decretos, aumentos de, por decretos por la ley de movilidad jubilatoria. Eh, bueno, caímos en lo mismo. Los jubilados otra vez no están acompañados por el Estado. Potenciar trabajo, pregunta por el aguinaldo. Muy recurrente esta pregunta. Sí. Permanente. Esta semana se tiene que definir, yo creo que tiene que ver con una pulsión política, lo del aguinaldo, el potenciar trabajo. La administración saliente nos dijo que ese dinero ya estaba, al igual que el bono de 10.000. El, el potenciar trabajo tiene encima el congelamiento de sus saberes en 78 mil pesos. Así que si no hay eh, aguinaldo, esta gente va a estar cobrando 78 mil pesos y sigue trabajando, ¿no? Porque la gente sigue trabajando. Pero bueno, van a cambiarle el nombre al potenciar trabajo, por lo que dijo Yacín. Y la idea es también eh, que estas personas eh, tengan que prestar una contraprestación, eh, pero que se va a ver cómo va a ser esta, esta cuestión. Muy bien, enseguida retomamos el consultorio. ¿eh? Ahí tenés el teléfono 3059-8008.